தேசிய அறிவியல் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் தனது மரபார்ந்த அறிவு வளங்களை தொன்று தொட்டு உலகிற்கு கொடுத்து வந்தே இருக்கிறது இந்தியா ஆனால் அதில் பலவற்றிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைத்தது இல்லை முதன் முதலாக பல தடைகளை தாண்டி இந்தியாவிற்கு அப்படி ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்தது அதற்கு காரணம் திருச்சி மாவட்டம் திருவானைக்காவிலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த சர் சந்திரசேகர வெங்கடராமன் சிறு வயது முதலே படிப்பில் படுச்சுட்டியான ராமன் தனது கடின உழைப்பால் கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் இணை பேராசிரியராக உயர்ந்தார் இணை பேராசிரியரானாலும் தனது இடைவிடாத ஆராய்ச்சியின் காரணமாக அறிவியல் துறையில் சராசரியாக ஐந்து ஆண்டு முதல் பத்து ஆண்டுகள் வரை ஆராய்ச்சி செய்து பெறப்படும் நோபல் பரிசை பெரும் இரண்டே ஆண்டுகளில் பெற்றார் ஆசியாவின் முதல் நோபல் விஞ்ஞானி தமிழகத்தின் முதன்மையான நோபல் பரிசு விஞ்ஞானி பாரத ரத்னா நோபல் பரிசு என இரண்டையும் பெற்ற ஒரே இந்திய விஞ்ஞானி என சரித்திரத்தில் தன் பெயரை அழுத்தமாக பொறித்தவர் சர் சி வி ராம் பாடலில் கவித்துவமாக ஒலிக்கும் இந்த கேள்விக்கு அறிவியல் பூர்வமாக பல கட்ட ஆய்வுகளுக்கு பிறகு சர் சி வி ராமன் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புதான் உலகின் மிக முக்கிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றான ராமன் விளைவு தேச தலைவர்களை போலவே அறிவியல் மேதைகளும் போற்றப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சர் சி வி ராமன் தனது ஆய்வு முடிவை வெளியிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதியை நினைவு கூறும் விதமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் தேசிய அறிவியல் தினம் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இன்றைக்கு இருக்க நிலைமை என்ன இந்த அரசு வந்து அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்காகவோ ஆராய்ச்சிக்காகவோ ஒரு ஒரு சதவீதம் பணம் கூட ஒதுக்க தயாராக இல்லை அது கீழே இருக்கக்கூடிய அடித்தட்ட மக்களுக்கோ ஒதுக்க மார்ஜினலிஸ் செக்டாருக்கும் பெண்களுக்குமான ஒரு ரிசர்வேஷனோ கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் அடித்தட்ட மக்கள் மாதிரி அறிவியலை தேடி வர்றதுக்கான ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அறிவியல் இல்லாமல் அணு கூட நகர முடியாது ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த கேள்விகள்தான் அறிவியலின் அடிப்படை இதுதான் கற்களோடு வாழ்ந்த மனிதனை இன்று ஆண்ட்ராய்ட் போனுடன் வாழ பழக்கியுள்ளது ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு நவீன கோயில் என்றழைக்கப்படும் ஆராய்ச்சி கூடங்களும் தொழில்நுட்ப நிலையங்களும் தேவை என்றார் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு இதன் அடிப்படையிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அறிவியல் கொள்கை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியாவில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி நுண்ணுயிரியல் தொழில்நுட்பம் பெருங்கடல் வளர்ச்சித்துறை விண்வெளி ஆராய்ச்சித்துறை அணு மின்னியல் மின் அணுவியல் சுற்றுப்புறம் மற்றும் வனவியல் துறை போன்ற துறைகள் மூலமாகவும் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட அறிவியல் தொழில்நுட்ப கொள்கையின் உதவியுடனும் இந்தியா அறிவியலில் பல ஆக்கப்பூர்வமான முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறது தான் வாங்கின நோபல் பரிசை இந்தியாவில் சிறையில் வாடக்கூடிய இந்தியர்களுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணினார் தான் வாங்கின பரிசை ஒரு பேங்கில் போட்டது பேங்க் ஃபுல்லாக கல்கத்தா பேங்க் வந்து திவால போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா மனசு தணராமல் மக்களுக்காக தன்னுடைய பரிசையை வந்து செய்கைகளையும் அறிவியலையும் அர்ப்பணிச்சு வேலை பார்த்துட்டுருக்காரு அப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து நோபல் பரிசை வாங்கினத விட்டு சர் சி வி ராமன் அவர்கள் மகாத்மா காந்தி அவர்களை சந்திக்கிறாங்க அப்போ சந்திக்கும்போது காந்தி சொல்கிறார் ராமன் பாருங்கள் மதம் தான் எல்லோரும் ஒன்றிணைக்கும் பேசும்போது இவர் சொல்கிறாரு வந்து மதம் இல்லை அறிவியல் தான் எல்லோரையும் ஒன்றிணைக்க முடியும் ஏன்னா அறிவியலில் உண்மை என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார் செஞ்சாலும் அறிவியல் ஒன்றியக்கு பதில் கொடுக்கறதுனால அறிவியல் தான் ஒன்றிணைக்கும் தவறாக நினச்சிக்க கூடாது நீங்கள் அப்படின்னு பேசி முடிக்கும் போது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் அறிவியல் தான் எல்லோரையும் நினச்சிட்ருக்குது ஆராய்ச்சி துறையில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பை அதிகப்படுத்தினால் சர்வதேச அரங்கில் இந்தியா இன்னும் ஒளிரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அனைவருக்கும் தேசிய அறிவியல் தின வாழ்த்துக்கள் ஒளிப்பதிவாளர் ஆண்ட்ரோவுடன் ராணி கார்த்திக் இது நியூஸ் செவன் தமிழ் சென்னை